Тверской области впервые прошло первенство по спортивной борьбе. На ковер пролетарки вышли представители сразу трех видов олимпийских недоборств – греко-римской, вольной и женской борьбы, которые до этого еще ни разу не собирались в одном месте в одно время. Международная федерация борьбы «ФИЛА» – она объединенная. И даже книга с правилами, она написана сразу для трех видов. Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы всегда проводятся в формате именно трех видов спорта, которые сегодня представлены. Мы решили пойти на эксперимент в этом году и объединили три вида, сделали формат, приближенный к международным соревнованиям. В Твери проводили соревнования областные. За медали регионального комитета по спорту спорили юноши и девушки, юниоры и юниорки. Всего турнир собрал более 160 спортсменов из 14 городов и районов. Поединки по разным видам борьбы проходили параллельно на двух коврах пролетарки. Мне очень понравилась греко-римская борьба. Там тоже очень напорный и жесткий вид спорта. Вот. Но вольно все равно лучше. Кандидат в мастера спорта Вероника Лебедева из Раченко завоевала свое очередное золото области по женской борьбе среди юниоров категории до 55 килограммов. В финальном поединке она долила свою землячку Ирину Вытылеву. Ну, Во-первых, нужно верить в себя и характер это самое главное. Кто первый сделал движение, тот и победил. Среди юниоров вольников чемпионов категории до 66 килограммов стал Никита Глебов из деревни Макшино Конаковского района. Для него вольная борьба это явно больше, чем спорт, это наука жизни. Во-первых, здоровье. Сила характера, сила воли, мужество какое-то, там преодоление каких-то препятствий в жизни, борьба там, со всеми трудностями, все вроде. Не менее увлекательно проходили поединки и по греко-римской борьбе. К тому же здесь конкуренция была посерьезней. Тверичанину Степану Зарубину, чтобы стать первым среди юниоров в весе до 66 килограммов, пришлось взять верх над четырьмя соперниками. Пришлось побороться. Вторая, как бы, ну, вторая встреча была тяжелая, потому что там был, ну, как бы... Ну, один из сильнейших борцов в моем весе, вот, ну, опытный тоже. Вот. Ну, а остальные схватки так ну, нормально прошел. Ничего особенного. Вместе с медалями, дипломами и подарками от спонсоров все призеры получили путевки в состав сборных команд области. Теперь их ждет выступление на первенствах Центрального федерального округа. А эксперимент по проведению региональных соревнований по спортивной борьбе признан удачным и полезным. Теперь такие первенства и чемпионаты, скорее всего, станут традиционными на территории области. Вы знаете, я был сам одним из сторонников этого объединения, потому что этот вопрос впервые поднимался еще летом. И при поддержке областного спортивного комитета мы все-таки решились вот на этот шаг и провести такое, такие соревнования. Они интересны в плане того, что у нас очень близкие виды спорта, у нас даже правила, они, в общем-то, одинаковые, с небольшими расхождениями. Ну и чтобы как бы, было, были моменты какой-то дружбы все-таки между родственными видами спорта, и чтобы этот спорт больше развивался, чтобы мы приобретали какой-то опыт друг у друга, я думаю, что эти соревнования вот именно в этом плане очень актуальны. 